ஓகே கேஸ் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஜுக்குன் அகாடமியில் உங்கள் பேட்ச் வந்து நான் எதை ஃபால்ட்ரோ பண்ணேன்னா வீக் எண்ட் ஒன்லியே ஃபஸ்ட்டியா அதில் பைத்தான் ப்ராக்டிஸ் இன்றைக்கி டேட் போட்டு அக்டோபர் எயிட்டு அப்படின்னு போட்டு அந்த ஃபோல்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இஎக்ஸ் ஒன் டாட் பிஒய் எல்லோரும் தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணுறவங்க பண்ணாலும் சரி தான் ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு நான் டீச் பண்ண போகிறது பாண்டாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான ஒரு இம்பார்ட்டனான வெரி வெரி என்ன சொல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் சரி ஃப்ரெஷருக்கும் சரி உள்ளே போய் இதை கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த பாண்டாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லைப்ரரி நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை பேக்கேஜ்னு சொல்லலாம் இல்லை லைப்ரரின்னு சொல்லலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க பாண்டாஸ் பேக்கேஜ் அப்படி பாண்டாஸ் லைப்ரரி நோட் பண்ணுங்க பாண்டாஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் லைப்ரரின்னு சொல்லுவாங்க அதில் சார் ஓப்பன் சோர்ஸ்னா இதுக்கு நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு காசு கட்டுறதோ இல்ல யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போறதோ எதுவுமே தேவையில்லை நீ டைரக்டா இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதை டைரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் ஓப்பன் சோர்ஸ் சொல்லுவாங்க புரியுதா கைஸ் ஓகேவா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க வாட் இஸ் பாண்டாஸ் சார் வாட் இஸ் பாண்டாஸ் வாட் இஸ் பாண்டாஸ் பாண்டாஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பாண்டாஸ்ங்கிறது இட்ஸ் ஏ ஓப்பன் சோர்ஸ் பைத்தான் லைப்ரரி பாண்டாஸ் இஸ் ஏ பவர்ஃபுல் கூட போட்டுக்கலாம் பவர்ஃபுல் அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் பைத்தான் லைப்ரரி பவர்ஃபுல் அண்ட் ஓப்பன் ஓப்பன் சோர்ஸ் பைத்தான் லைப்ரரி இது வந்து பைத்தான் லைப்ரரி கைஸ் ஜாவாவோ அதெல்லாம் எடுக்காது அதுக்கு வேற மாட்டோம் ஏதாவது இது வந்து பைத்தான் லைப்ரரி ஓகேவா இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் data manipulation data manipulation and analysis okay it is used for data manipulation and analysis note panikonga data manipulation manipulation onna la guys and the data va read panni inge display pandrathu and the matter sila velai illa idla pannom okay va நோட் பண்ணீங்களா நோட் பண்ணியாச்சா கைஸ் ஹலோ கைஸ் நோட் பண்ணீங்களா ஓகே குட் ஸோ இப்ப இது வந்து எப்படி சார் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா உங்களோட டெர்மினல் போயிட்டு நியூ டெர்மினல் போயிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஆக்சுவலா அது தெரியும் இன்ஸ்டால் பண்ற கமாண்ட் எங்க போய் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்ட்டு பிப் ஸ்பேஸ் பிப் ஸ்பேஸ் இன்ஸ்டால் ஸ்பேஸ் பாண்டாஸ் அப்படின்னு கொடுத்து என்ட் அமைக்கினீங்கன்னா அது இன்ஸ்டால் ஆகும் டவுன்லோட் ஆகிட்டு டவுன்லோட் ஆயிரும் அதுவே டவுன்லோட் ஆகி ஆட்டோ இன்ஸ்டால் ஆயிரும் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா எல்லாரும் கமெண்ட் நோட் பண்ணுங்க லேப்டாப்ல பண்றாங்க இப்ப பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபாஸ்டா பண்ணுங்க பிப் ஸ்பேஸ் இன்ஸ்டால் ஸ்பேஸ் பாண்டாஸ் இது இன்டர்வியூ கேட்பாங்கப்பா இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பேக்கேஜ் இதுலயே நிறைய இருக்கு அது எல்லாமே டேட்டா இன்ஜினியரிங்ல வரும் நம் பையே அது இது நிறைய இருக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது முப்பது டாப் டாப் பேக்கேஜ் இருக்கு ஓகே ஸோ ஒவ்வொன்றையுமே ஒரு வாரம் படிக்கிற மாட்டம் இருக்கும் ஒரு முப்பது இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஒரு நான் இருபது பேக்கேஜோ இருபத்தஞ்சு பேக்கேஜோ இருக்கு ஒவ்வொன்றையும் ஒரு வாரம் படிச்சிங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ நாள் படிக்கணும் இதுதான் டேட்டா இன்ஜினியரிங் ஓகேவா இதே வந்து டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸுக்கும் இருக்கு நிறைய இருக்கு இது எல்லாமே இதுல இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதில் உங்களுக்கு அந்த பேசிக் பாண்டாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அசி ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பருக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஃபுல் ஸ்டாக்கு தின்ல ஜென்ரலா இன்டர்வியூக்கு நோட் பண்ணிட்டீங்களா பிப் ஸ்பேஸ் இன்ஸ்டால் ஸ்பேஸ் பாண்டாஸ் நோட் பண்ணிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் போலாமா சொல்லுங்க கைஸ் நெக்ஸ்ட் போலாமா புரியுதா 
சரி சார் ஆனா இது பக்கத்துல அஸ்ங்கிற கீவர்டு ஒண்ணு கொடுத்து வேற ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஏன் சார் அப்படி கொடுக்குறீங்க அஸ் பீடின்னு போடுங்க அஸ் குமார் கூட நீங்க போடலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த பாண்டாசுங்கிற இந்த லைப்ரரிய நீங்க டைரக்டா யூஸ் பண்ண கூடாது கோடிங்குள்ள அதனால அந்த பாண்டாசுங்கிற நேம நான் வேற ஒரு நேமா கன்சிடர் பண்றேன் அதுக்காக தான் அஸ்ங்கிற அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்றேன் அப்படி பீடிங்கிற நேமா நான் யூஸ் பண்றேன் ஓகேவா இல்ல நீ குமார் கூட போட்டுக்கலாம் குமாரு போடு யாரு கேட்டா புரியுதா கைஸ் அப்ப ப்ரொஃபஷனலா பீடிங் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அப்ப பாண்டாசுங்கிற நேம நான் பீடிங்கிற நேமா கன்வெர்ட் பண்ணி கோடியில யூஸ் பண்ண போறேன் புரியுதா கைஸ் ஓகே சூப்பர் சோ அப்ப இது இதுல வந்து நிறைய விதமா யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது உங்களோட டேட்டாவை நீங்க ஒரு டேபிளா கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்காக நீ யூஸ் பண்றது டேட்டா ஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டேட்டா ஃப்ரேம் டேட்டா ஃப்ரேம்னா என்னன்னா நீ உன்னோட எக்ஸல்ல இருக்கிற டேட்டாவையும் இல்ல உங்களோட நார்மலா நீ கொடுக்கற டேட்டாவையும் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும் கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஏன் சார் டேபிள் ஃபார்மேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்பதான் உன்னால அந்த பர்டிகுலர் காலத்தையோ இல்ல பர்டிகுலர் அந்த வேல்யூவோ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் புரியுதா கைஸ் சோ அப்ப உன்னோட அந்த டேட்டாவை நான் ஒரு டேபிளா கன்சிடர் பண்ணணும் மாத்தணும் அப்படின்னா அதுக்காக நீங்க படிக்க போறது தான் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் டாபிக் புரியுதா புரியலையா டெல்மி கைஸ் டெல்மி கைஸ் அப்ப வாட் இஸ் டேட்டா ஃப்ரேம்னா புரியுதுல கன்வெர்ட் தி டேட்டா இன் டூ டேபிள் நோட் பண்ணிக்கோங்க கன்வெர்ட் தி டேட்டாஸ் இன் டூ டேபிள் டேபிள் ஃபார்மேட் அப்படின்னு மாத்திக்கோங்க வாட் இஸ் டேட்டா ஃப்ரேம் அப்படின்னா இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கன்வெர்ட் தி டேட்டாஸ் இன் டூ டேட்டா ஃப்ரேம் சாரி கன்வெர்ட் தி டேட்டாஸ் இன் டூ டேபிள் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க நோட் பண்ணியாச்சா கைஸ் நோட் பண்ணியாச்சா டெல்மி கைஸ் ஓகே சூப்பர் இப்ப நல்லா கவனிங்க இப்ப எங்கிட்ட ஒரு டேட்டா இருக்கு அந்த டேட்டா எப்படி இருக்கும்னா ஆக்சுவலா ஜேசன் ஃபார்மேட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கைஸ் ஜேசன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மேட் சொல்லுவாங்க அது இப்படிதான் இருக்கும் ஆக்சுவலா அதாவது இப்படி கேள்வி பிராக்கெட்ஸுக்குள்ள இப்படி என்ற வைக்கோம் இப்ப வந்து எங்கிட்ட வந்து பைத்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் யார் யார் இருக்கா அப்படின்னா பைத்தானுங்கிறது கி ஓகேவா கோலன் அந்த லிஸ்ட்ல நீங்க பைத்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்ப யார் யார் இருக்காங்க சும்மா நான் ஏதாவது ஒரு நேம் போடுறேன் அருண் இருக்காரு ஓகே குமார் இருக்காரு அதாவது குமார் இருக்காரு பாலா இருக்காரு ஓகே சும்மா ஒரு மூணு பேர் போட்டுக்கிறேன் கமா ஜாவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் யார் யார் படிக்கிறா அப்படின்னா கோலன் கல்வி பிராக்கெட்ஸ்ல ஜாவால வந்து யார் யார் படிக்கிறான்னா இப்ப மணி இருக்காரு கிஷோர் இருக்காரு ஓகே வருண் இருக்காரு அப்ப இது இது வந்து ஒரு டேட்டா இது வந்து ஒரு டேட்டா ஓகேவா சோ அப்ப இத நான் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டா இப்ப நான் கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் அது எப்படி சார் நான் கன்வெர்ட் பண்ணுவேன்னா அதை லோட் பண்ணணும் அதாவது டேட்டா ஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க லோட் இன் டூ டேட்டா ஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க இது எப்படி சார் கன்வெர்ட் பண்றதுனா ஒரு வேரியபிள் டி எஃப் கொடுத்துக்கோங்க என்ன நேம்லாம் கொடுத்துக்கலாம் டி எஃப் டேட்டா ஃப்ரேம் அர்த்தம் ஓகே அந்த டேட்டா ஃப்ரேம்ல அந்த பிடி பிடினா என்னது பாண்டாஸ் தான் அப்படி யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா நான் தான் சொன்னேன் இல்ல டேரக்டா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு அதனால தான் அந்த பீடிங்கிற நேம யூஸ் பண்றேன் மணி <laughs> ஒண்ணு வந்து குமார் கிஷோர் இருக்காங்க ரெண்டு வந்து பாலா வருண் இருக்காங்க புரியுதா கைஸ் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிருச்சா நோட் பண்ணுங்க பாப்போம் நோட் பண்ணிக்கோங்க டவுட் இருந்தா கேளுங்க அப்ப நீங்க கொடுக்கற டேட்டா நீங்க இப்படிதான் கொடுக்கணும் ஓகேவா இதுதான் ஆக்சுவலா ஜேசன் ஃபார்மேட்டா எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட்டா நிறைய சொல்லுவாங்க அது இப்படிதான் வரும் ஆக்சுவலா ஓகேவா இப்படியும் டேட்டா கொடுப்பாங்க கைஸ் கம்பெனில ஓகேவா அத நீங்க ஒரு டேபிளா கன்சிடர் பண்றீங்க ஓகேவா
அப்ப இந்த டேட்டா ஃப்ரேம்ங்கிறது ஒரு மெத்தடு அது வந்து பாண்டாஸ்குள்ள இருக்கு ஓகேவா அத மறந்துடாதீங்க ஸோ நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த டாக் ஸ்ட்ரிங்கு சாரி சூப்பர் சூப்பர் கிளாஸ் மெத்தடு அப்புறம் அந்த ஜெனரேட்டர்ஸு அப்புறம் இன்னும் சில டாபிக்ஸ் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டு காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனுக்கு நான் இன்டர்வியூ போயிருந்தாங்க அதை கேட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் தான் அப்புறம் அது அந்த சின்ன சின்ன டாபிக் விட்டு போன டாபிக் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்கு இது எல்லாமே நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணுறேன் நாளைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கனெக்ட் பண்ணுற மாட்டம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் டீச் பண்ணுறேன் ஆல்மோஸ்ட் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் அப்படியே நம்ம அடுத்தடுத்து போகலாம் ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் காய்ஸ் முக்கியமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கை நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு இது இல்லாமல் ஜாங்கோ படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் தாராளமாக நான் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் நான் பைத்தான ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிடலாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டா சொல்லுங்க கைஸ் நெக்ஸ்ட் போலாம் நோட் பண்ணிட்டா சொல்லுங்க போலாம் நோட் பண்ணியாச்சா ஸ்ரீவாரி ஜோஸ்வா ஹம்ஜத் அஜித் சவுந்தர் ராஜகுமாரி எல்லாம் நோட் பண்ணீங்களா ஓகே கை ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களோட சிஎஸ்வி ஃபைலாம் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது சிஎஸ்வி ஃபைலாம் ஒன்றும் இல்லை எக்ஸல் சீட்டு தான் எக்ஸல் சீட்டும் இருக்குது சிஎஸ்வி இருக்குது ரெண்டும் ஒன்று தான் நீங்கள் ப்ரோக்ராமெட்டிக்கலி வந்து சிஎஸ்சி ஃபைல் தான் ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க புரியுதா கைஸ் இப்போ ஏன்னா நீங்கள் டேட்டா பேஸில் வந்து ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா அது சிஎஸ்சி ஃபைலாக தான் டவுன்லோட் ஆகும் புரியுதா ஸோ அதனால் நீங்கள் சிஎஸ்சி ஃபைலே நீங்கள் படிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த சிஎஸ்சி ஃபைலை எப்படி சார் கிரியேட் பண்ணுறது நல்லா கவனிங்க இதை பாருங்கள் ரெக்கார்ட் பார்த்து கூட நீங்கள் போய் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களோட எக்ஸல் சீட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண தெரியும்ல எக்ஸல் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்ட்டு ஓகே உங்கள் எக்ஸல் சீட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஒரு டேட்டா ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா பிளாங்க் ஒர்க் புக் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு டேட்டா ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்கள் சும்மா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சும்மா போட்டு அதே 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 மாட்டேன் நான் போகிறேன் பாருங்களேன் இப்போ நான் பைத்தான்னு போட்டுக்கிறேன் இல்லைன்னா சரி ஓகே இல்லைனா நேம்னு போட்டுக்கோமா ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம்ங்கிற ஒரு காலமு லாஸ்ட் நேம்னு ஒரு காலமு இமெயில் ஐடிங்கிற ஒரு காலமு அட இமெயில் ஐடிங்கிறது ஒரு காலமு ஏஜ்ங்கிறது ஒரு காலமு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட் நேம் வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா இப்போ அருண் குமார் அருண் அட் ஜிமெயில் கைஸ் ஆ உங்களோட மெயில் ஐடி யாராவது கொடுங்க இப்போ இருந்தே கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாகவே போவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் கொஞ்சம் மெயில் ஐடி டைப் பண்ணுங்கள் சும்மா டைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் சேட் பாக்ஸில் அனுப்புங்க பார்ப்போம் ஃபாஸ்ட் 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 உங்கள் மெயில் ஐடி கொடுங்க ஓகே ஆல்வின் ஆல்வின் எஸ் ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு ஓகே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஆல்வின் அவரோட பேர் எஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் லாஸ்ட் நேமு இல்லைனா ஆல்வின் குமார் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கிற ஆல்வின் குமார் அவர் பேர் அவரோட மெயில் ஐடி ஆல்வின் அட் ஆல்வின் சிபி ஆ ஓகே அப்போ லாஸ்ட் நேம் சிபி ஆல்வின் சிபி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஏஜ் வந்து அவருக்கு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு ஏஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இவர் வந்து அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு சும்மா அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ண டேட்டா எங்கிட்ட வந்திருக்கு ஓகே அது கொஞ்சம் லைவாக கொண்டு போனதுக்காக நான் கேட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லை கனி அமுதன் அடுத்து ஓகேவா ஸோ கனி அமுதன் ஓகே லாஸ்ட் நேம் அமுதன் அடுத்து ஏஜ் வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு ஓகேவா புரியுதா கைஸ் ஸோ அடுத்து ஜோஷ்வா அஜித் போதும் கைஸ் போதும் கைஸ் போதும் சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ்க்காக தான் கேட்டேன் ஜோஷ் ஜோஷ்வாவா ஜோஸ்வா ராஜ் ஏதோ ஒன்று போடுவோம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆச்சு ஏதோ ஒன்று போடுங்க ஓகே இருபத்தி மூணு அவருக்கு ஏஜ் இல்லை அவருக்கு ஏஜ் வந்து பதினேழுன்னு வச்சுக்குவோம் ஏன்னா அது ஒரு லாஜிக் கொண்டு வரணும் அதுக்காக அடுத்து ஸோ அஜித் இருக்காரு ஸோ அவருக்கும் ஏஜ் வந்து இப்போ கம்மியாக போட்டுக்கலாம் ஸோ அஜித் மாஸ் ஓகே அஜித் மாஸ் அவரோட மெயில் ஐடி அவரோட ஏஜ் பன்னெண்டுன்னு வச்சுக்குவோம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இது நான் லாஜிக் போடணும் ஓகே இப்போ என்கிட்ட ஒரு டேட்டா நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் கைஸ் அதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே போய் சேவ் பண்ணுங்க மறந்துடாதீங்க 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 உங்களோட ப்ராஜெக்ட் எங்கே இருக்கு உங்களுக்கு தான் தெரியும் எங்கே இருக்குன்னு ஓகே எங்கே இருக்குன்னா எஃப் ஸ்ட்ரிங் சாரி எஃப்
வீக்கெண்ட் ஒன்லி எஃப்எஸ்டியில் பைத்தான் ப்ராக்டிஸ்க்குள்ளே அக்டோபர் எயிட்டுக்குள்ளே உங்களோட சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டேட்டா டேட்டா ஒன் சேவ் பண்ணிட்டேனா ஓகே ஆஹா சேவ் பண்ணுறப்ப என்ன பையில் சேவ் பண்ணேன் அதை மாதிரி விட்டேன் பாருங்கள் சரி ஓகே இருங்க திருப்பி சேவ் பண்ணுமா என்ன ஃபைலாக சேவ் பண்ணேன் தெரியலையே ஓ எக்ஸல் சீட்டாக நான் சேவ் பண்ணிட்டேண்ணா ஓகே சரி இதுவும் இருக்கட்டும் நான் சிஎஸ்சி ஃபைலாக மாற்றணுமே சரி ஓகே திருப்பி மாற்றுவோம் சேவஸ் இங்கே நான் கை வைக்காமல் விட்டேன் பாருங்கள் அதே டேட்டா ஒன்று இப்படி ஃபஸ்ட்டு வர சிஎஸ்சி ஃபைலாக மாற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் சேவ் பண்ணிட்டா சிஎஸ்சி ஃபைலாக அது மாறிடும் பார்த்தீங்களா சிஎஸ்சியாக மாறிடுச்சு இதை இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டேட்டா இங்கே வரும் அதுக்காக தான் சிவிசி ஃபைல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா உங்கள் டேட்டா கோடிங்லேயே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் புரியுதா கைஸ் ஆனால் எக்ஸல் சிட்டை நீங்கள் அப்படி பார்க்க முடியாது பாருங்களேன் இஷ்யூ ஆகுதா ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் புரிஞ்சா சூப்பர் கைஸ் ஸோ இப்போ என்கிட்ட டேட்டா இருக்கு ஓகேவா இதை நான் எப்படி சார் நான் கோடிங்கில் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் என்ன சார் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ அந்த பிடி டாட் டேட்டா ஃப்ரேம் போட்டிங்கல்ல அதுக்கு பதில் ரீடு சி அந்த பிடிக்குள்ளே அதாவது அந்த பாண்டாஸுக்குள்ளே ரீடு சிஎஸ்பின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அதுக்குள்ளே அந்த லொக்கேஷன் போடுங்க ஏன்னா அது டேட்டா ஒன் என்ன <laughs> பண்ண <laughs> 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 Tell me guys. Guys, if you have a response, it will be good. Yes bro. Okay, so you create an Excel sheet. That is the data that I have to put in Python. If you have a data, you will have to put it in the data. Okay, so I will tell you what I am saying. Note it. Okay, so you எப்படி <laughs> ஸோ அங்கே நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பாண்டாஸை யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்க இந்த ரீட்ஸ் யூஸ் மெயிலில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் ஐயாயிரம் இப்போ சும்மா இப்போ வரைக்கும் ஒரு நாலு டேட்டா இருக்கா மூணு டேட்டா நாலு டேட்டா இருக்கா இது ஐயாயிரம் டேட்டா மனசில் வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி சார் எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் மெயில் ஐடி மட்டும் நான் எப்படி சார் டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த டிஎஃப் அந்த அந்த அதோட கொஷன் என்ன கைஸ் இது ஜீரோத்து இது ஒன்று இது ரெண்டு அப்போ டிஎஃப் ஆஃப் இப்போ நான் ஜீரோன்னு போட்டேன்னா எனக்கு இருக்கிற எல்லா ஃபஸ்ட் நேமும் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்களேன் அவுட் புட் பாருங்க அப்போ டிஎஃப் ஆஃப் ஜீரோன்னா என்ன அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஓகேவா சுத்தம் என்னாச்சு கீ ஏறா ஓ ஓ ஓ ஓ ஒரே நிமிஷம் கைஸ் ஒய் ஓ ஓ சாரிப்பா 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 நான் நேம் காலம் நேம் போட மாட்டேன் சாரி 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 நான் அந்த நாவத்தில் போட்டேன் கைஸ் சாரி கைஸ் ஓகே இது எப்படி போடணும்னா டிஎஃப் டிஎஃப் ஆஃப் அந்த காலம் நேம் என்ன இப்போ எனக்கு வந்து இமெயில் ஐடி வேணும்னா இமெயில் அந்த இமெயில் ஐடி பேர் என்னப்பா இமெயில் ஐடியா போட்டேன் காலம் நேம் இமெயில் ஐடி புரியுதா அப்ப அந்த டிஎஃப் ஆஃப் அந்த இமெயில் ஐடி போட்டீங்கன்னா அந்த காலம் நேம கரெக்டா போட்டீங்கன்னா அந்த இமெயில் ஐடி மட்டும் கரெக்டா வரும் ஓகே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்களேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வந்துருச்சா எப்படி கைஸ் அப்ப அந்த இமெயில் ஐடி மட்டும் தனியா வருதா ஓகே சூப்பர் சார் சரி சார் இப்ப எனக்கு வந்து மல்டிபிள் காலம் வேணும் எனக்கு இமெயில் ஐடி வேணும் அந்த ஏஜ் வேணும் அப்படின்னு என்ன சார் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளேயே இன்னொரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போடுங்க 
இன்னொரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு இப்படி கமா போட்டு ஏஜ்னு போடுங்க அவ்வளவுதான் அப்ப எனக்கு இமெயில் ஐடி காலமும் வரும் ஏஜ் காலமும் வந்துடும் புரியுதா அப்ப ஒரு காலம்னா நீங்க ஒரு இதை மட்டும் போடுவீங்க ரெண்டு காலம்னா இப்படி போடுவீங்க புரியுதா கைஸ் நோட் பண்ணுங்க பாப்பா நோட் பண்ணுங்க ஒரு காலம்னா நார்மலா போடணும்பா ஓகேவா இப்படி போடணும் ஒரு காலம்னா ஒரு காலம்னா இமெயில் ஐடின்னு இப்படி போடணும் ரெண்டு காலமா வேணும்னா இப்படி போடணும் டிஎஃப் ஆஃப் அதுக்குள்ள ஒன்னு போட்டு இமெயில் ஐடி கமா ஏஜ் இப்படி போடணும் புரிஞ்சா நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்ப இப்ப எப்படி என்னால தனியா கோட் எடுக்க முடியும் தானே நோட் பண்ணிக்கோங்க சொல்லுங்க ஓகே யாருக்கு எது டவுட் இருக்கா ஏன் சார் இதை இப்படி போட்டோம் ஏன் சார் அதை அப்படி போட்டோம் ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்ல இல்ல இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்பா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க வீட்டுல போயிட்டு மறந்துடாதீங்க மறந்துடாதீங்க அதுக்கப்புறம் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் டேட்டா பேஸ் ஓகே இந்த மூணு தான் ரொம்ப ரொம்ப அதுக்கப்புறம் ஏபிஏ இந்த மூணு இந்த நாலு கான்செப்ட் தான் மெயினே இதுக்காக தான் நீங்க பைத்தான் டெவலப்பரே நீங்க பைத்தானே படிக்கிறீங்க ஏபிஐ ஏபிஐல இருந்து எப்படி டேட்டா எடுத்து எப்படி வெளியில ஆக்சஸ் பண்றது இல்ல டேட்டா பேஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்றதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ்ல எப்படி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்றது அந்த கிரெட் மெத்தடில் அதான் உங்க இன்டர்வியூல கேட்பாங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது இந்த 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 கான்செப்ட் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்கு ஓகேவா இதான் டேட்டா ரேங்லிங் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் சொல்லிக்கலாம் ஒரு எஸ்சி எஸ் ஃபைல் இருந்து டேட்டா எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது பாண்டாஸ் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் புரியுதா கைஸ் அதுக்கப்புறம் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஜாங்க வேற தெரிஞ்சிருக்கு ஃபுல் ஸ்டாக்கா இந்த அளவுக்கு படிச்சுட்டு நிறைய ட்ரை பண்ணுங்க ஜாபுக்கு கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும் கிடைக்கும் கைஸ் ஓகே ஒரு நூறு கம்பெனி அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இருபது ரெஸ்பான்ஸ் வரும் பத்து இன்ட்ரீவ் ஷெடியூல் பண்ணுவான் அது எப்படி நீங்க ரெண்டு இல்ல மூணு கம்பெனிக்கு பிளேஸ் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால டெய்லியும் கம்பெனிஸ் அப்ளை பண்ணுங்க அதை பத்தின ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் புரியுதா கைஸ் ஓகே குட் ஸோ இப்ப அடுத்து என்ன சார் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்ப வந்து ரோ வைஸ் நம்ம எப்படி சார் ஆக்சஸ் பண்றது இத அப்படிங்கறத இப்ப நான் சொல்றேன் ஸோ இங்க நல்லா கவனிங்க புரியுதா கைஸ் புரியுது 
சோ பிரிண்ட்ல எஃப் ஸ்ட்ரிங்ல ஓகே அதாவது இப்படி ரோ அப்படினு போட்டு அது எந்த ரோ அதோட இன்டெக்ஸ் நம்பர் போட்டுருவேன் அது எந்த ரோன்னு சொல்லிரும் ஓகேவா கோலன் சார் அதே தான் நார்மலாவே இங்கே சொல்லுது பட் இது ஒரு ப்ரொபஷனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இப்படி வராது இல்ல அப்ப எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்காக தான் இது இன்டெக்ஸ் அப்படினு போட்டு இது வந்து ரோ அதாவது அந்த ரோ தனிய பிரி அடுத்து ரோ ஒண்ணுல இவரு அடுத்து ரோ டூல இது ரோ த்ரீல இதுன்னு தனித்தனியா காட்டுதா புரியுதா காய்ஸ் புரியுதா காய்ஸ் அது அப்ப அந்த ரோ இண்டெக்ஸ்னா அந்த ரோ ஜீரோ ரோ ஒன்னு அதான் இண்டெக்ஸ்ல வந்துடும் ரோ டூ டூ டிக்டுனா அது உள்ள இருக்க அந்த டேட்டா ஃபுல்லா இப்படி எடுத்து காமிச்சிடும் புரியுதா சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க காய்ஸ் ஓகே அப்ப ஒரு ஒரு ரோ ரோவா எப்படி பாக்குறதுங்கிறத நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெசிபிக் ரோவ மட்டும் எப்படி சார் ஆக்சஸ் பண்றதுங்கிறத அடுத்து சொல்லி எனக்கு <laughs> எப்படி சார் பண்றது இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் காமனா எல்லாமே எடுக்கிறது இது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நல்லா கவனிங்க இப்ப வந்து நான் வேல்யூ மட்டும் தனியா நான் எடுக்க போறேன் எப்படி எடுக்க போறேன்னா அந்த டி எஃப் லோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டி எஃப்ங்கிறது என்னது அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் குள்ள இருக்கிற ஐ லோக் ஓகே ஐ லோக் அதுக்குள்ள எப்படி போனோம்னா ஐ லோக் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போனோம் ஆக்சுவலா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல எனக்கு வந்து ரோவோட ஒன்னா நம்பர் ரோ எனக்கு வேணும்னா ஒன்னுன்னு கொடுத்து நீங்க பிரிண்ட்ல வேல்யூ கொடுங்களேன் ஓகே இங்க பாருங்களேன் இது தப்பு பண்றேன்னா சரி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே பாத்தீங்களா அப்ப எனக்கு அந்த ரோவோட ஒன்னா நம்பர் ரோனா எனக்கு கனி அமுதனோட டேட்டா வந்துருச்சா ஃபர்ஸ்ட் நேமு கனி லாஸ்ட் நேமு அமுதன் இமெயில் அடி அப்புறம் ஏஜ் வந்துருச்சா அப்ப எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் ரோவ மட்டும் எனக்கு வேணும்னா அதுக்கு நீங்க இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது டி எஃப் டாட் ஐ லோக் ஐ லோக்னா என்னது இங்கே கொடுத்துருக்காம பாருங்க ஓகே பியூர்லி இன்டீஜர் லொகேஷன் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸிங் ஃபார் செலக்ஷன் பை பொசிஷன் ஓகே இண்டெக்ஸ் ஃப்ரேம் ஐ லோக் இண்டெக்ஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க அதுக்கு மேல கோசர் கொண்டு போனாலே சொல்லும் புரியுதா அப்ப அந்த ஐ லோக்ல அந்த பர்டிகுலர் நம்பரை போடணும் ரோ நம்பர் ரோ நம்பரை தான் போடணும் ஓகே இப்போ ரோ நம்பர் ஜீரோனா யார் டேட்டா வரும் ஓகே அந்த ஃபர்ஸ்ட் யார் டேட்டா கொடுத்தேன் அவங்க டேட்டா டிஸ்பிளே ஆகும் அப்ப ரெண்டுனா அந்தந்த டேட்டா குறிய பேரு டிஸ்பிளே ஆகும் புரியுதா கைஸ் புரியுதா நோட் பண்ணுங்க பாப்போம் நோட் பண்ணுங்க
ஸோ இந்த வாரத்தோட கிளாஸ் முடியுது ஸோ அதனால கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு எனக்கு அனுப்புங்க ஒரு ஆள் தான் இது வரைக்கும் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஊப்ஸ் கட்ஸ் அப்ல எல்லாம் பண்ண சொன்ன யாரும் பண்ணல சரி ஓகே எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் கொஞ்சம் அனுப்புங்க கைஸ் டைட்டிலே உங்களோட பிளான் என்னங்கிறத வாய்ஸ் இருக்கால கூட எனக்கு அனுப்புங்க ஓகேவா சார் இந்த மாட்டை நான் பண்ணல சார் இதனால எனக்கு அனுப்புங்க நாளைக்கு நாளானைக்குள்ள அனுப்புங்க ஓகேவா புரியுதா கைஸ் ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒன்னு செகண்ட் காலம் ஒன்னு அப்ப மேலடி காலம் ரெண்டு தானே அர்த்தம் அப்ப ஜீரோ காமா ரெண்டுன்னு போடணும் அதாவது ஜீரோங்கிறது வந்து ரோவ குறிக்கும் ரெண்டுங்கிறது காலம குறிக்கும் புரியுதா அப்ப அந்த ஜீரோ துறோல ரெண்டாவது காலம் என்ன அவரோட மெயில் ஐடி எப்படி அவரோட மெயில் ஐடி எடுத்துட்டேனா எஸ் ஆர் எஸ் ஆர் ஓகே நோட் பண்ணுங்க பாப்போம் நோட் பண்ணுங்க நோட் பண்ணுங்க அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோங்கிறது சிண்டாக்ஸ் என்ன அந்த சிண்டாக்ஸ் படி ஜீரோங்கிறது வந்து ரோ அந்த ஜீரோ துறோல ரெண்டாவது காலம் ஓகேவா சரி சார் இப்ப நான் வந்து எனக்கு அவரோட ஏஜ் வேணும் சார் எனக்கு அப்படின்னா என்ன போடுவீங்க மூணுன்னு போடுவீங்க அவ்வளவுதான் பாத்தீங்களா அதோட அவரோட ஏஜ் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிரும் புரியுதா நோட் பண்ணிக்கோங்க பாப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்ப ஒரு <laughs> ஓகே இது நீங்க வந்து நெட்ல இருந்து டேட்டா எல்லாம் எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு எப்படி நெட்ல இருந்து எடுக்கிறதுன்னு இது இதுக்கப்புறம் நீங்க லாஜிக் கூட எழுதலாம் இஃப் இந்த பர்சனா இருந்தானா இப்படி இது பண்ண அப்படி பண்ணு ஏதாவது லாஜிக் கூட உங்களால எழுதலாம் போடுவேன் 
எனக்கு எல்லா மெயில் ஐடியும் எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆயிரும் அந்த டேட்டா ஒன்றுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா மெயில் ஐடியும் எனக்கு ஒன் பை ஒன்னா டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்களேன் ஆயிடுச்சா சூப்பர் சார் இதுக்கப்புறம் அந்த ஐயில தான் உங்களோட மெயில் ஐடி இருக்கு ஓகேவா சோ அப்ப அந்த எல்லா இமெயில் சென்ட் பண்ற கோட் என்னது அது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் ஓகே அந்த கோட் உங்களுக்கு தெரியும் தானே எல்லாருக்குமே இருக்குல்ல என்ன கூகுள்ல இருந்து கூட எடுத்துக்கோங்க பைத்தான் மெயில் சென்ட் கோடு ஓகே அவ்வளவுதான் சோ இதோட பாஸ்வேர்ட் நான் எப்படி கொடுப்பேன் சென்டர் பாஸ்வேர்டா சோ அத வந்து நான் நெட்ல இருந்து எடுத்துருவேன் ஓகேவா அது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எடுக்கணும் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் ஓகே சோ அதை நீங்க எடுத்துக்கோங்க எப்படி எடுக்கணும் தெரியுமா கைஸ் சொல்லுங்கப்பா எப்படி எடுக்கணும் தெரியுமா ஓகே இதுல மேனேஜ் ஒர்க் இதுல அப்புறம் லெப்ட் சைட்ல செக்யூரிட்டில அப்புறம் வந்துட்டு இங்க மேல வந்து டைப் பண்ணுங்க ஓகே ஆப் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க சோ டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்க பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும் ஓகே பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா உள்ள போயிடும் ஓகே அப்புறம் ஆப் நேம் வந்து நான் சும்மா நான் பைத்தான் அப்படின்னு பைத்தான் மெயில் அப்படின்னு கொடுத்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சோ இப்ப இத வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் எங்க போடணும் அந்த என்கிரிப்டட் ஆனத உங்களோட அந்த பாஸ்வேர்ட் குள்ள போடணும் அவ்வளவுதான் இந்த மெசேஜ் நான் வந்து நான் சும்மா என்ன போறேன்னா ஹாய் காய்ஸ் இதுல நீங்க உங்களோட ஓடிபி கூட சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓடிபி சென்ட் பண்ணலாம் தெரியுமில்ல ஓகே அதை கூட நீங்க சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் பர்சனுக்கும் ஒவ்வொரு ஓடிபி சென்ட் ஆகும் ஓகேவா அப்படி கூட நீங்க பண்ணலாம் இம்போர்ட் ரேண்டம் அப்படின்னு போட்டு ஓடிபி எப்படி சென்ட் பண்ணுவீங்க இப்படி கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் இங்க பாருங்க ஓடிபி நம்பர் ஓடிபி நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஜென்ரேட் ஆகும் அவங்களுக்கு திருப்ப என்ன பண்ணும் அவங்களோட மெயில் ஐடி யூசரோட மெயில் ஐடி சென்டர் மெயில் ஐடி சாரி ரிசீவர் மெயில் ஐடி எல்லாம் என்ன பண்ணும் ஐயின் போடணும் முடிஞ்சா ஐயின் போட்டாதான் ஐல தானே எல்லா டேட்டா வரும் ஓகே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு புரியுதா கைஸ் சோ இப்ப இத கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஓகே இப்ப நான் ரன் பண்றேன் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கா எப்படி மெயில் போடுறதுல பாருங்களேன் இங்க ஃபர்ஸ்ட் கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு போகுது ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு டேட்டா வரும் பாருங்க மெயில் சென்ட் ஆயிருக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா யாரு அவங்களுக்கு மெயில் போயிருக்கும் அடுத்த டேட்டா அதுக்கு அடுத்த டேட்டா அதுக்கு அடுத்த டேட்டா அப்ப அப்படி ஒவ்வொரு ஆளுக்கா மெயில் போகும் மெயில் செக் பண்ணுங்க வந்திருக்கான்ட்டு யார் யாரெல்லாம் டைம் மெயில் அடி கொடுத்தீங்க ஆல்வீனு அப்புறம் கனியமுதன் ஜோஸ்வா அஜித் எல்லாரும் மெயில் செக் பண்ணுங்க வந்திருக்கா வந்திருக்கான்னு பாருங்க எஸ் சார் வந்திருக்கு சார் சொல்லுங்க என்ன ஓடிபி நம்பர் சொல்லுங்க சார் ஒரு நாலு டிஜிட் வந்திருக்கு சார் 3551 ஆ ஓகே அப்புறம் கனியமுதன் அஜித் ஜோஸ்வாக்கள என்ன வந்திருக்கு